சார் என்ன எதுக்காக கூப்பிட்டு வந்திருக்கீங்க இன்னைக்கு முக்கியமான மேட்ச் இருக்கு சார் டேய் நீ என்ன ஆடவா போற பார்க்கதான் போற சார் காரணமே இல்லாமல் ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது சார் என்னை எதுக்காக கூப்பிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு காரணம் சொல்லுங்க டேய் என்னடா உனக்கு காரணம் தானே வேணும் வெளியே நிற்க வைப்பார் ஒரு காரு அதை வெடிக்க வச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு உனக்கு உள்ள தள்ளுறேன் பார்க்குறியா கூடிங்க மாதிரி பேசிக்கணும் Hey, how's it going, guys? Welcome to Expert FX. Nah, she not wrong, Nathan. You don't do that. ஓகே ஓகே இந்த சீன் ரீக்ரியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு வந்து நிறைய ரீசன் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஜென்ரலாகவே எல்லாருமே டுவிட்டரில் போடுங்க அது இதுன்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க அண்ட் ஒரு ஸ்டார் ஒரு ஸ்டாரோட சீனை எடுத்து நம்ம தேட்டரில் விசில் அடிச்சு பார்த்துருப்போம் இல்லை அவங்களோட சீன் எடுத்து நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தா ஈஸியாக மனசில் மனசில் பதிஞ்சிடும் ஈஸியாக புரியும் அது வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரை எடுத்து கொண்டு போய் இந்த செட்டிங் எப்படி மாற்றுங்க அதை அப்படி மாற்றுங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு பிடிச்ச சீன் எடுத்து ரீக்ரியேட் பண்ணால் நல்லாவே புரியும் அண்ட் குவாரண்டைனில் இருக்கும் கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் டே செவன் ஆர் எயிட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன எக்ஸாக்டாக தெரியல ஸோ வேறு என்ன வேணும் ஜாலியாக வீடியோ பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் சினிமாவில் இல்லை உங்களுக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா கூட பார்க்கலாம் ஒரு விஎஃப்எக்ட் ஷார்ட் பின்னாடி என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் போகுது எவ்வளோ நடக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு சம்மந்தப்பட்டவங்க இல்லைனா கூட இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஜாலியாக இருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நான் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இது வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் பேசிக் டுவிட்டரில் கிடையாது எப்படி காம்பசிஷன் ஓப்பன் பண்ணணும் சாஃப்ட்வேர் எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அதெல்லாம் சொல்லி தரப்போகிறது இல்லை பிகில் சீனை ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் சாரி பிகில் சீனை ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் எப்படி கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் சொல்லி தர போகிறேன் உங்களுக்கு ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் பேசிக்ஸே தரலனா ரொம்ப ஈஸி தான் அதுக்கு சில லிங்க்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பேசிக்காக எப்படி ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் நான் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் நேவிகேட் பண்ணும் இந்த செட்டிங்ஸ் ஜென்ரல் செட்டிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு அதை கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்க்குவாங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் நிறைய நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஆர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் போகிற ஒரு டுட்டோரியல் அதை வந்து ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் கம்பரைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துட்டேன் இது வந்து கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இருக்காது ட்ரஸ்ட் மீ நானும் இதை கற்றுக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் மற்றவங்க டுவிட்டரில் இந்த மாதிரி தான் ஃபாஸ்ட்டாக போகும் நிறைய செட்டிங்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றுமே புரியாது பட் பார்க்க பார்க்க நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பார்த்தா அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான ஒரு விஷயமே கிடையாது நீங்களும் இதை பார்த்துட்டு உடனே ரீக்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது என்ன ஃபுட்டேஜ் இருந்தாலும் இதே மாதிரி எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரேம் வச்சு இதை ரீக்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இன்னுமே ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அதை மறக்கவே மறக்காது ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா அதில் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஸோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கவனிங்க இந்த வீடியோவில் நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா ஆர் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆர் இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணி அதுக்கு நான் என்ன என்ன சொல்லி தர முடியுமோ என்ன டவுட்டோ அதை கிளியர் பண்ணுவேன் ஸோ இன்னும் இதுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சாரி நாங்கள் ரீசெண்டாக பப்ஜி பேஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணோம் பப்ஜி ஜீரோ அலைவ் அப்படின்ற ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அதுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிது அதை நீங்கள் பார்க்கலனா அதை தயவு செஞ்சு பார்த்துருங்க அண்ட் இந்த சேனலில் நிறைய கூல் வீடியோஸ் இருக்குது லாஸ்ட் இயர் கூட அயன் மேன் வர்சஸ் இண்டியன் ரவுடிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணோம் அதுக்கும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இப்போ கிராஃப் மேலே போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் பார்க்கலனா அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஸோ சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் இதுக்கப்புறமும் நான் உங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் லெட்ஸ் ரீலி டைப் வீடியோ கூட பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணும் போதே நாங்கள் வந்து அங்கே ஒரு பின்னாடி ஒரு ஆப்பிச்சர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டி லைட் வச்சுருப்போம் அது வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் லைட் ஸோ நான் அந்த டென்த் நம்பர் சொல்லும் போது இங்கேருந்து ஒருத்தர் வந்து அந்த டென்த் நம்பர் சொல்லும் போது அங்கே லைட் ஆன் பண்ணுவார் ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனோட ஃபயரோட லைட் எமிட் பண்ணும் என் மேலே அவுட் லைன்ஸ் தெரியும் அந்த டோரோட ஃப்ரேம்ஸ் அந்த ஃப்ளோரில் எல்லாத்து
இப்போ அந்த எக்ஸ்பிளைன் டூல் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எந்த இடத்துல ட்ராக் பண்ணணுமோ அந்த இடத்த சுற்றி அதை ட்ரா பண்ணுங்கள் கடைசி பாயிண்ட் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணால் அந்த மாஸ்க் க்ளோஸ் ஆகிடும் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இமேஜில் ஒரு பேர்லாக்ஸ் இருக்குது அண்ட் மினிமம் பிக்சல்ஸ் யூஸ் ஃபிஃப்டி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது கொஞ்சம் டஃப் ஷாட் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் கடைசி ஃப்ரேம் இருக்கனால ட்ராக் பேக் வச்சு கொடுத்தா ஃபுல்லாக ட்ராக் ஆகிடும் பின்னாடி அந்த கார் இருக்கிற ஏரியா வரைக்கும் ட்ராக் ஆனால் போதும் ஃபுல் இமேஜ் ட்ராக் ஆக தேவையில்ல ஸோ இப்போ எக்ஸ்போர்ட் ட்ராக்கிங் டேட்டா கொடுத்து கார்னர் பின் வித் சப்போர்ட்ஸ் மோஷன் பேர் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் போய்ட்டு ரைட் கிளிக் நியூ நல்ல ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டு இந்த கர்சர் எடுத்து டைம் லைனோட பிகினிங் போய்ட்டு கண்ட்ரோல் வி பேஸ்ட் கொடுங்க ஸோ அங்கே எக்ஸ்போர்ட் ஆன ட்ராக்கிங் டேட்டாலாம் இங்கே பேஸ்ட் ஆகிடும் சப்போஸ் நீங்கள் அந்த கர்சரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் வைக்காமல் இருந்தீங்கன்னா ட்ராக்கிங் டேட்டா கரெக்டாக வராது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் வச்சு பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் அது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ட்ராக்கிங் டேட்டா கிடச்சிருச்சு அது வந்து அந்த கார் வர ஏரியாவில் அந்த லேயர் ஆரம்பித்தா போதும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது கட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் சும்மா டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து பேரண்ட் பண்ணுறேன் இந்த நல்ல ஆப்ஜெக்டோட ஸோ எப் ட்ராக் எப்படி ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியும் இப்போ ட்ராக் நல்லாவே வந்துருக்கு இப்போ ரைட் லிக் நியூ சாலிட் டோர் அப்படின்னு இது பண்ணிக்கோங்க டோர் நிறைய நேம் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு லேயர் ஏன்னா இதை மேட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு பென் டூல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த சாலிடை கிளிக் பண்ணி பென் டூலை கிளிக் பண்ணி அந்த டோரை டோர் ஃப்ரேமில் பென் டூல் வச்சு ட்ரா பண்ணிவிடுங்க ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஃபெதர் வந்து ஒரு அரௌண்ட் ஃபோர் அந்த மாதிரி வேங்க ஒரு ஸ்மூத்னஸ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த டோரையும் நல்ல ஆப்ஜெக்டோட ட்ராக் பண்ணால் அந்த டோர் கேமரா நகர்ந்தாலும் அந்த டோர் வந்து அந்த இடத்துலேயே இருக்கும் ஏன்னா ட்ராக்கிங் டேட்டாவோட பேரண்ட் பண்ணியிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் ஒரு கூகுள் இமேஜஸ்லேருந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனோட எக்ஸ்டீரியர் எடுத்தோம் ஸோ அதை எடுத்து இந்த டோர் லேயருக்கு கீழே ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ராக் மேட் அது வந்து தெரியலன்னா டாகிள் ஸ்விட்சஸ் மோட் கீழே இருக்குது அந்த பட்டன் நமக்கு ட்ராக் மேட்டில் ஆல்ஃபா மேட் அது கிளிக் பண்ணால் இந்த ஒயிட் சாலிட் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த இமேஜ் வந்துடும் ஸோ அந்த இம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இமேஜும் நல்ல ஆப்ஜெக்டோட ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கேமரா மூவ் ஆனால் அதுவும் சேர்ந்து கூட மூவ் ஆகணும் ஸோ இப்போ இந்த டோர் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் இமேஜ் அண்ட் ட்ராக்கிங் டேட்டா இதை வந்து ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் சி அந்த பேக்ரவுண்ட் பிஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே இந்த 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 காம்போசிஷனில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணாலும் வெளியில் இருக்க காம்போசிஷன்லையும் அது அப்டேட் ஆயிரும் இங்கே கார் ஆட் பண்ணலாம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் அது வெளியும் வந்துடும் இப்போ வந்து ரைட் கிளிக் நியூ சாலிட் அந்த சாலிடில் வந்து எல்மென் த்ரீ டி பிளகின்னு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணுங்கள் பிளகின்னு நான் வந்து ஒரு கார் த்ரீ டி மாடல் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து அந்த கார் வந்து குரூப் ஒனில் இருக்குது ஸோ அந்த குரூப் ஒனுக்கு க்ரியேட் குரூப் நல் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இந்த நல்ல மூவ் பண்ணால் அந்த காரும் மூவ் ஆகும் பி ஃபார் பொசிஷன் ஆர் அமைக்கின்னா ரொட்டேஷனோட கண்ட்ரோல்ஸ் வரும் ஸோ எங்கே வேணுமோ டிசைட் லொக்கேஷனில் அதை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ லைட் க்ரியேட் பண்ணணும் ரைட் கிளிக் நியூ லைட் அந்த லைட்டில் பேரல் லைட் இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ வேணுமோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த லைட் வந்து கீழேந்து வருது இது மேலேருந்து வரணும் ஏன்னா சன்னை மிமிக் பண்ணுறோம் அப்போ தான் லைட்டிங் மேட்ச் ஆனால் தான் பார்க்க ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் இன்டென்சிட்டி வேணுன்ற அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ட்ராக்கிங் டேட்டாவை பிஜி காம்ப்ளேந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு டேட்டா வேணும் இந்த டோரை வந்து அதில் பேரண்ட் பண்ணிவிட்டு எலிமெண்ட் த்ரீடியும் ஆல்ஃபா மேட் கொடுத்துட்டா ஸோ அதுவும் டோர் உள்ளே இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை தான் நம்ம திருப்பி திருப்பி பண்ண போகிறோம் இந்த டோர் லேயரை வந்து நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ணி நிறைய காம்ஸில் நிறைய தடவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க ஏதாவது எந்த ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணாலும் அது அந்த ஒயிட் சாலிட்குள்ளே அந்த டோருக்கு பின்னாடி இருக்கணும்னா இந்த மெத்தட் தான் இந்த ஆல் ட்ராக் மேட்டை ஆல்ஃபா மேட்டை வச்சு அந்த டோர் சாலிட் கீழே அந்த லேயர் வைக்கணும் ஸோ இது வந்து அடிக்கடி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த கார் த்ரீ மாடல் நல்லா இல்லை நாங்கள் இன்னொரு பெட்டர் மாடல் ஃபைன் பண்ணிவிட்டோம் அதை நாங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து குரூப் ஒனில் இருக்குது நீங்கள் குரூப் ஃபோல்டர் மேலே பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பிளேன் ஃப்ளோர் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ளோரை வந்து எடுத்து வெளில விட்டு அது குரூப் டூ மாற்றிருங்க ஏன்னா கார் மூவ் ஆச்சுன்னா ஃப்ளோரும் கூட சேர்ந்து மூவ் ஆகக்கூடாது ஸோ இண்டிபெண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் வேணும் இந்த ஃப்ளோரை பெருசாகுங்க இ அமைக்கினா ஸ்கேல் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணால் பெருசாகும் இப்போ இந்த
நம்ம வெளிலேருந்து எப்படி பீஜிக்கு பண்ணணுமோ திருப்பியும் பீஜிலேருந்து எடுத்து வந்து காரில் நம்ம அதே பண்ணணும் எல்லாம் எல்லாமே அந்த டோருக்குள்ளேருந்து தான் வரப்போகுது ஸோ அகெயின் அதே ஸ்டெப் தான் டோரை கீழே போட்டு எலிமெண்ட் த்ரீடில் ஆல்ஃபா மேட் பண்ணிவிட்டா அந்த டோருக்கு வெளில இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரோட்டோஸ்கோப் பண்ணி ஸோ இப்போ மோஷன் பிளேர் ஆன் பண்ணுங்கள் எல்லா லேயர்ஸ் இண்டிவிஜுவல் லேயர்ஸ்க்கும் மோஷன் பிளேர் அதான் மோஷன் பிளேர் ஐகான் அண்ட் லேயர் மேலே இருக்குது பாருங்கள் ப்ளூ கலரில் டாகலாக இருக்குது அதையும் ஆன் பண்ணால் ஷட்டர் ஸ்பீட் அண்ட் மோஷன் பிளேர் கேமரா செட்டிங்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பிளர் கிடைக்கும் ஸோ அது ரியலிசம் க்ரியேட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஷேடோவோட டார்க்னஸ் நான் அப்போ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த லைட் ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே வந்து ஷேடோவோட டார்க்னஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் சீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நான் ரீனேம் பண்ணிக்கிறேன் கன்ஃபியூஷன் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரூப் ஒன்னோட நல்ல வந்து கார் ஏன்னா குரூப் நல்ல காரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அண்ட் குரூப் டூ வந்து ஃப்ளோரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக கார் அண்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீனேம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த லைட் லேயர் லைட் வந்து எங்கே ஆன் ஆகுதோ அங்கே தான் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்குது இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஒரு டூ ஃப்ரேம்ஸ் முன்னாடி போயிட்டு ஆரம்பிங்க கார் அனிமேட் பண்ணலாம் பி அமைக்கினா பொசிஷன் வரும் ஆர் அமைக்கினா ரொட்டேஷன்ஸ் வரும் கீ ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் எண்டுக்கு போயிட்டு காரை உங்களுக்கு எந்த மாதிரி அது பறக்கணும் என்ன மாதிரி அது அனிமேட் ஆகி மேலே போகணுன்றது உங்கள் டிசையர் ஸோ அது என்ன பேஸ் அது எல்லாமே நீங்கள் டிசைட் பண்ணி இந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் அது வெளி காம்ப்ளீம் வரும் ஸோ அல்டிமேட்டாக இதுதான் ரிசல்ட் வரப்போது ரைட் கிளிக் நியூ லைட் லைட்டில் அதே பேரலல் லைட் அந்த ஒயிட் கலருக்கு பதிலாக இப்போ வந்து ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் மாதிரி கொடுக்க போகிறோம் ஆர் ஆரஞ்சிஷ் ரெட் கலர் ஏன்னா எக்ஸ்ப்ளோஷன் வெடிக்குதுல ஸோ அந்த ஃபயர்லேருந்து அந்த கார் மேலே ஒரு லைட் வரும் ஸோ இப்போ இந்த லைட் கீழேந்து வரணும் ஏன்னா கீழேந்து தான் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வெடிக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்டென்சிட்டி அண்ட் கலர் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த லைட் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே இருக்கக்கூடாது கார் வெடிக்கிறது மாதிரி ஜீரோ இருக்கணும் கார் வெடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த லைட் ஆரம்பிக்கணும் இதோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி ஸோ அதுக்கும் கீ ஃப்ரேம்ஸ் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த லைட் வந்து அதே இன்டென்சிட்டியில் இருக்காது ஃபயர் வந்து போக போக குறையும் ஸோ போக போக குறையதுக்காக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செட் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்டார்டிங் எதுவுமே இருக்காது அப்புறம் ஏறும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஃபயர் லைட் குறைஞ்சிரும் ஸோ இதுதான் ஃபைனல் அனிமேஷன் நீங்கள் வெளில போய் பார்த்தீங்கன்னா இது தெரியும் இப்போ வந்து ஷேடோ எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்தால் ஷேடோ இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அதுவே ஒரு லைட் சோர்ஸ் இல்லையா ஸோ ஷேடோ இருக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வெடிஞ்சதுக்கப்புறம் கீ ஃப்ரேம் வச்சு ஷேடோ ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ கார் மேலே போகும்போது ஷேடோ காணாம போயிடும் ஏன்னா எக்ஸ்ப்ளோஷன் இருக்காங்க ஸோ இப்போ வெளில வந்து இதான் அவுட் புட் இப்படி தான் நம்மளுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே வெளில வெடிதுனா உள்ள கொஞ்சமாவது கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ என்னோட லேயரில் என்னோட வீடியோ லேயரில் கர்வ்ஸ் ஆட் பண்ணி அது கீ ஃப்ரேம்ஸ் வச்சு ரெட் அண்ட் ப்ளூ இன்டென்சிட்டி ஏற்றுறேன் அதே வந்து இந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனோட இமேஜுக்கும் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் வச்சா எங்களோட இமேஜும் ஆரஞ்ச் ஆகணும் இல்லை ஸோ அதுக்காக ஒரு கீ ஃப்ரேம்ஸ் வச்சு பண்ணுறது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆரஞ்ச் ஆகும் வெளில வெடிகிற போது ஸோ இப்போ வந்து நான் சில எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஸ்டாக் ஃபுட்டேஜ் வச்சுருக்கேன் இதை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுது இது உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவும் கிடைக்கும் ஃப்ரீ எக்ஸ்ப்ளோஷன் லிங்க்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதை பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் இம்போர்ட் பண்ணி இந்த கார் லேயரில் கொண்டு வந்து அது எந்த சைஸ் என்ன ஆங்கிள் எப்போ எப்படி வெடிக்கணும் அது ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லேயரை ஸோ கரெக்டாக அந்த லைட் வரும்போது ஸ்டார்ட் ஆகணும் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் லேயரை வந்து இந்த ட்ராக்கிங் டேட்டாவோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அகெயின் கேமரா மூவ் ஆகுது அந்த கேமரா மூவ் ஆகும்போது அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸும் மூவ் ஆகணும் அண்ட் அகெயின் முன்னாடி பண்ண மாதிரி டோர் லேயரை டூப்ளிகேட் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி அமைக்கினா டூப்ளிகேட் ஆகும் அதை வந்து கார் எக்ஸ்ப்ளோஷன் லேயர் மேலே போட்டு ஆல்ஃபா மேட் ஏன்னா அதுக்கு டோர் பின்னாடி இருக்கணும் சேம் ப்ராசஸ் சேம் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது அதனால் க்ளோ ஆட் பண்ணணும் நான் ஆப்டிக்கல் க்ளோன்ற ஒரு பிளக் இன் யூஸ் பண்ணுறேன் அது வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்காது நீங்கள் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் இருக்க நார்மல் க்ளோவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவே உங்களுக்கான டிசையர்ட் லுக் கொடுத்துரும் நான் வந்து என்கிட்ட இருக்குன்றதுனால யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் அது யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அது வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த க்ளோ வேணா போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த க்ளோ போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து எங்கிட்ட டஸ்ட் ஸ்டாக் ஃபுட்டேஜ் இருக்குது ஸோ வெளில வெடிச்சா உள்ள டஸ்ட் வரணும் இல்லை ஸோ அந்த டஸ்ட் ஸ்டாக் ஃபுட்டேஜ் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் டைம் லைனில் போடுறேன் எந
அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் வரும்போது பொசிஷன் கிளிக் பண்ணி அந்த காரை மேலே போகலாம் அதே எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாமே சேம் தான் உங்கள் கிட்ட இருக்க ரிசோர்ஸஸ் வச்சு இந்த அவுட் புட்டோட குவாலிட்டி நல்லாவே மாறும் நம்ம கிட்டே என்ன ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்றத வச்சு தான் எந்த மாதிரியான அவுட் புட் வரப்போகுதுன்னு நமக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு விஎஃப்எக்ஸ் முக்கியமான விஷயம் வந்து டைம் அண்ட் ரீசோர்ஸஸ் இந்த இது ரெண்டுமே இருந்தால் பெஸ்ட் குவாலிட்டி அச்சீவ் பண்ணலாம் எனக்கு சப்போஸ் டைம் இல்லை அப்படின்னாலும் குவாலிட்டி அடி வாங்கும் அண்ட் ரீசோர்ஸஸ் இல்லைன்னாலும் குவாலிட்டி கேவலமாகிடும் ஸோ இது மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நமக்கு படத்துக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம் ஹூ ஸோ அப்படி இருந்தது புரிஞ்சுதா ஸோ புரியலாம் இன்னொரு தர பாருங்கள் அண்ட் இதை ரீக்ரியேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் இதை பார்த்து அப்படியே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே மனசில் பதிஞ்சிடும் ஸோ அதை மறக்கவே மறக்காது அண்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது படத்துலேயே அந்த சீன் ரீக்ரியேஷன் பண்ணி ஏதாவது உங்களுக்கு கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருந்ததுன்னா காமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்த சீன் அப்படின்னு காமெண்ட் பண்ணுங்கள் எஸ்பெஷலி தமிழ் அண்ட் இந்தியன் சினிமாவாக இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஊருக்கு தான் டுவிட்டரில் கிடையாது மற்ற ஊருங்களுக்கு வந்து எல்லா படத்துக்கும் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுக்குறாங்க நம்ம ஊரில் சொல்லி கொடுக்க யாரும் மேலே ஸோ அதனால் நம்ம ஊராக இருந்தால் இல் பி பெட்டர் என்ன சீனாக வேணால் இருக்கலாம் இது வந்து விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சவுண்ட் சினிமோட்டோகிராஃபி டேரக்ஷன் ஒரு லைட் எப்படி செட் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ஃபிலிம்ஸ்க்கும் அந்த பர்டிகுலர் சீனுக்கு லைட் எப்படி செட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் சீனுக்கு சவுண்ட் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அது எப்படி நம்ம சாஃப்ட்வேரில் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ லாட் ஆஃப் வீடியோஸ் ஆர் கோயிங் டு கம் ஆல்ரெடி ரெண்டு வந்து ஷூட் பண்ணியாச்சு டுவிட்டரில் இந்த மேக்கிங் இது போயிட்டுருக்கு ஸோ சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகும் என்ன சீனாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் டூ பாயிண்ட் டூ அது இது எல்லாமே சொல்லி தர போகிறோம் அண்ட் சப்போஸ் ஏதாவது சீன் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்ததுன்னா எங்கள் கிட்டே இருக்க ரீசோர்ஸஸ் டைம் ஸோ நம்ம எங்கள் கிட்டே இருக்க ரீசோர்ஸஸ் டைம் வச்சு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை எந்த குவாலிட்டி என்ன அளவுக்கு குவாலிட்டி அச்சீவ் பண்ண முடியுமோ அதை நாங்கள் சொல்லி தருவோம் அண்ட் சில சீன்ஸுக்கு சப்போஸ் ரொம்ப பெரிய அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அதை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது எப்படின்னு சொல்லி தருவோம் நம்ம கிட்டே இருக்க சீப்பான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரீசோர்ஸஸ் வச்சு அதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி தரோம் ஓகே ஐ திங்க் ஐ கவர்ட் எவ்ரி திங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் Uh, until then Srinath signing off take care bye bye stay safe ellarum meet la renga bye subscribe 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 subscribe